وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين السلام عليكم عليكم मेने ও আচ্ছা 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 বা খুব চমৎকার হ্যাঁ কি বলছেন বলুন ভাই বলছি যে কোরআন এবং হাদিস ছাড়া কারোর কথা কি মানা যাবে আচ্ছা আচ্ছা এই সব বিষয়ে আলোচনা বা প্রশ্ন উত্তরের জন্য সময় থেকে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত ঠিক আছে নেক্সট টাইম যদি ফোন করেন এই সময়ের মধ্যে ফোন করেন কিন্তু মানে আপনার নাম্বার থেকে করেন কিন্তু মানে আপনার নাম্বার থেকে কষ্ট করে পেলাম আর কি না ঠিক আছে নাম্বারটা হারিয়ে যাচ্ছে না তার জন্য আমি যেটা বলি শুনুন আগে অনুকূলে যদি কোন হিন্দু ব্যক্তি যদি কথা বলে তার কথা মানা যাবে এ ব্যক্তি তার কথা যদি কোন হাদিসের বর খেলাফ হয় পরিপন্থী হয় তাহলে সেই কথা যত বড় মহত্ব মহাপুরুষ হোক না কেন তার কথাই চলতে পারে না এটা আমাদের আকিদা আমাদের মানহাজ আমরা এমনই মনে করি আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমরা যে হানাফি মাযহাব যে মানছি এটা তো কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী রয়েছে তাহলে অসুবিধা কোথায় জি এটা সম্পূর্ণ সঠিক কথা বলেনি এই কথাটা কিছুটা সঙ্গে একমত কিছুটা সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করি मसला ठीक <laughs> पावे आलोचना गवेषणा छात्री हानाफी मध्य हानाफी मध्य 
আচ্ছা এই বিষয়টা নিয়ে আমি একটা কথা বলি যে ইমাম মোহাম্মদ এবং ইমাম মানে আবুল ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাইহে তো এনারা আবানিফ রহমতুল্লাহ আলাইহের ভুল তো কোনোটা বলেননি ওনারা বলেছেন যে ইমাম আবানিফ রহমতুল্লাহ আলাইহের সূত্র অনুযায়ী আমরা ইস্তেহাদ করে আমাদের এই আমরা এই মানে এই জায়গায় উপনীত হয়েছে আর ইমাম আবানিফ রহমতুল্লাহ আমাদের উস্তাদ তিনি আরো তাকুয়া অবলম্বন করেছেন এখানে চালাতে ইমাম আবানিফ রহমতুল্লাহ ভুল ধরেননি কোনো জায়গায় তাই না এটা আপনি ভুল বললেন যে ইমাম আবানিফ রহমতুল্লাহ ভুল ধরেনি যে ইমাম আমি আমার শিক্ষকের যদি কোন একটা ভুল ধরি তো আমি বলতে পারি যে শিক্ষক আপনি একটা ভুল করলেন আমি আমার গবেষণা প্রেস করতে পারি ঠিক আছে তারপর রাজে কোনটা কল সেটা স্পষ্টভাবে হয়ে যাবে আর দুই নম্বর বিষয় যে ইমাম মোহাম্মদ তিনি যে ইমাম আবু হানি ফরমতুল্লাহ অসুল নিয়েই শুধুমাত্র তিনি ইজতিহাদ করেছেন এটা একটা ভুল ধারণা এটা মিথ্যা কথা যে না ইমাম মোহাম্মদ কিভাবে বুঝলেন আপনি জাস্টিস তাকি উসমানি তার অসুলের ইফতা ঠিক আছে হ্যাঁ একশো বাইশ নম্বর পৃষ্ঠাতে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে ইমাম মোহাম্মদ ইমাম ইউসুফ ঠিক আছে এরাও নতুন অনেক অসুল তারা তৈরি করেছে আর অসুলের ক্ষেত্রে ইমাম আবন তার অসুলেরও তারা তারা বিরোধিতা করেছে এবং মোহাম্মদ আর ইমাম ইউসুফ বিশেষ করে ইমাম আবন যে অসুল দেখে অসুলেরও বিরোধিতা করেছে চার ভাগের মধ্যে তিন ভাগের বিরোধিতা করেছে এক ভাগ কেবলমাত্র নিয়েছে আচ্ছা 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 তাহলে তাহলে হাদিসের ক্ষেত্রে যখন আমরা দেখছি যে একটা হাদিস সম্পর্কে মানে যখন ইমাম বোখারি রহমানুল্লাহ রুস্তাদ যখন মানে একটা হাদিস সম্পর্কে যখন একটা রকম রায় দিয়েছে যে মরফু মোতাবাতি এই সমস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তখন তো দেখা যাচ্ছে তার ছাত্র অন্যান্য বিষয়ে আবার চলে গেছে সেটাকে কেউ আবার মানে ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহ আলাহ যেরকম ইমাম মানে ইমাম বোখারির সই বলা হাদিসকে তিনি বা আবার এনকার করেছেন বা মানে মজু বলেছেন বা এই মজু নয় সরি মানে জয়ী বলেছেন বা আবার এই কথাটা অনেকবার ব্যবহার করেছেন অসুলের ইপ্তা সাতাত্তর এবং আটাত্তর পৃষ্ঠাতে তিনি এই কথাটা বারবার তিনি লিখেছেন যে ইমাম আবু হানিফার অসুলের ক্ষেত্রেও অসুলের ক্ষেত্রেও ইমাম মোহাম্মদ এবং আবু ইউসুফ তারা উভয়েই অসুলের ক্ষেত্রেও তারা কি করেছে ইমাম আবু হানিফার বিরোধিতা করেছে এবং ফুরোজি মাসালা ইজদাদের ক্ষেত্রেও ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধ আচরণ করে রায় দিয়েছে এটা স্পষ্ট আচ্ছা আচ্ছা আমি বলি সাহেবের কথা যেটা বলছেন আমি তাকি উসমানের কিতাব দেখিনি তো আচ্ছা ইমাম গাজালি কিতাব দেখবেন আমার ফুল ইমাম গাজালি যদি তাকি উসমানী সাহেব যদি কোনো মানে কথাটা যদি সনদ সনদ বলেন অসুলের উপরে তিনি অসুল যে সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছে তা নয় অসুলের খিলাফ করেছেন ফুরি মাসালের খিলাফ করেছেন ইমাম গাজালের মানফুলেও লিখেছে সারে বেকায়ার মুকাদ্দামা আট পৃষ্ঠাতে এই কথা লেখা আছে আট নম্বর পৃষ্ঠাতে সারে বেকায়ার আপনি খুলে দেখুন দিল্লি ছাপা যেটা আছে আট নম্বর পৃষ্ঠাতে এই কথা লেখা যে ইমাম মোহাম্মদ আবু ইউসুফ ইমাম আবু আনপার অসুল এবং ফুরি মাসালাতে চার ভাগের মধ্যে তিন ভাগে তারা খিলাফ ফতুয়া এবং অসুলে পরিপন্থী কাজ করেছেন ভাই সাড়ে বেকাতে কথা আছে ভাই আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আপনার কথা বললাম রাহুল সাহেব এবার আমার প্রশ্ন যে মানে খেলাপ করলেও আরেকটা কথা বলে দিই আরেকটা কথা আরেকটা সূত্র দিয়ে দিই আরেকটা সূত্র দিই ইমাম ইবনে কামাল পাশা যিনি আছেন ঠিক আছে কামাল পাশা যিনি আছেন অসুলের শাস্তির লেখক তিনিও কিন্তু এই কথা বলেছেন যে ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদকে এরা মুজাহিদুল মাজাবের অন্তর্ভুক্ত করে কিন্তু ঠিক নয় আসলে তারা মুজাহিদের মুতলাক স্তরে পৌঁছেছিল তাই তাদের নামে স্বতন্ত্র মাঝে হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তারপরে হয়নি তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি মুজাহিদের মুতলাক বলে স্বীকার করে নিয়েছে আর যিনি মুজাহিদের মুতলাক সে তো আর ইমাম আবুর উপর তাকলিদ করবে না আচ্ছা এখন এখন বর্তমান তাহলে মানে যে হানাফি মাজাহাবের যে এখন বর্তমান যে রূপ আর কি জি না ভাই আমাদের বিষয়টা হচ্ছে হানাফিদের সঙ্গে কোন ফুরি মাসালা এটা আমাদের ইখতেলাফ নেই আমাদের আছে অসুলগত ইখতেলাফ অসুলগত ইখতেলাফের কারণেই মাসালাগত পার্থক্য হয় ঠিক আছে অসুল মানে আপনি কিভাবে যদিও তার পরিপন্থীতে কোন সহি মারফুসূত্র থাকে তারপরে তারা মুরসাল হাদিসকে দলিল বা হুজ্জত হিসেবে কায়েম করে আমরা এটাকে বিশ্বাস করি না 
যে আমি বলি শেষ করি ভাই পুরোপুরি আচ্ছা বলেন আমি শেষ করি যে মুরসাল হাদিসকে তারা হুজ্জাত এবং জাইফ হাদিসকে তারা আমলযোগ্য এবং মানে আমলযোগ্য হিসেবে গণ্য করছে ঠিক আছে এই জাইফ হাদিস এবং মুরসাল হাদিসকে গ্রহণ করার কারণেই অধিকাংশ রায় দেখবেন অধিকাংশ রায় হানাফিদের হাদিস যেগুলো আছে দেখবেন মুরসাল যেমন মহিলাদের নামাজে স্বতন্ত্র পার্থক্য আছে সমস্ত হাদিস মুরসাল তার আদির একাত সংখ্যার উপরে বাইশটা দলিল পেশ করছে কুড়িটা হাদিসি মুরসাল ইনকেতা আছে মুনকেতা আছে দেখেন ঠিক আছে যে আপনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেবেন আহলে হাদিসের সঙ্গে হানাফিদের মাথালাগত পার্থক্য যেখানে এসেছে যখন হানফিরা হাদিস উপস্থাপন করছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু মুরসাল হাদিস দিয়ে এবং জাইফ হাদিস দিয়ে তারা দলিল দিচ্ছে এবং শেষে তারা লিখছে যে জাইফ হাদিস আমলযোগ্য বা তারা বলছে যে উমত যেহেতু গ্রহণ করেছে এই হাদিস গুলো এরপর আমল করছে তাই আমাদের নিকটে এগুলো অবশ্যই আমলযোগ্য যেহেতু উম্মত আমল করেছে ভাই আমরা এই অবস্থা বিশ্বাসী নই আচ্ছা এবার আমি বলি অনুসরণ করা হয় তারপরে ফুজিলাদের ক্ষেত্রে মানে জৈব হাদিস গ্রহণযোগ্য হয় এরকম হানাফি মাজাহাবের উসুল আমি দেখেছি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য না আমি ভুল বললেন ভুল বললেন ভাই আচ্ছা আচ্ছা ভুল বললাম আচ্ছা ভুল বললাম কিনা আপনি <laughs> মেনে চলি না রুদ্দুল মুক্তার প্রথম খন্ড ছত্রিশ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন যে মানে আকিদা গত বিষয় ইমাম আবু হনিফাকে মানি না বাংলাদেশের মুক্তি মুক্তি আপনি বুঝতে পারেননি আপনি ভুল বললেন এটা তার প্রমাণ দিই এই কথা যে ভুল বললেন যে আবু হানিফার মতো তিনি ফিকের উপরে কোন মানে ফিকে ওসুলে ফিকের উপরে তিনি খিদমত দিয়েছেন কিন্তু আকিদা গত বিষয়ে খিদমত দেননি এটা চূড়ান্ত মিথ্যা কথা বরঞ্চ এই কথাই প্রমাণিত যে ইমাম আবু হানিফা আকিদার উপরেই তিনি মানে খিদমত দিয়েছেন তার ফিকের উপরে যে তিনি খিদমত দিয়েছেন এর কোনো প্রমাণ নেই এক কারণ কারণ হচ্ছে এটা যে ওসুলে ফিকের উপরে ইমাম আবু হানিফার লিখিত কোনো কিতাব নেই ঠিক আর দুই নম্বর যে সহস্ত ইমাম আবু হানিফা থেকে আকিদার উপরে আকিদার উপরে গ্রন্থ আছে ভাই ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আকিদার উপরে গ্রন্থ পৃথিবীতে পাওয়া যায় আমি শেষ করি ভাই আমি শেষ করি আমার দাবি এখন শেষ করি আমি এখন শেষ করিনি ভাই আপনি না শেষ করাতে আপনি আমাকে আপনি না শেষ করাতে আপনি প্রশ্ন করছেন ভাই আমি শেষ করি ভাই আমার কথাটা শেষ করতে দেন ভাই ভাই লেটমি ফিনিশ লেটমি ফিনিশ আরে ভাই আমি তো শেষই করিনি আমি একটা কথাটাকে শেষ করি দাঁড়ি দিই আমি যেটা বললাম যে ফিকের উপরে ইমাম আবু হানিফার মতলার কোন কিতাব নেই তবে আকিদার উপরে বরং তার কিতাব আছে আল ফিকুল আকবার যেটা বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া যায় ফিকুল আফসার পাওয়া যায় আল আলিম আল মুতালিম পাওয়া যায় এগুলো সবই হচ্ছে আকিদার উপরে লিখিত গ্রন্থ যেগুলো পৃথিবীতে বিদ্যমান ইমাম আবু হানিফার নামে প্রচলিত কিন্তু ইমাম আবু হানিফার নামে ওসুল ফিকের কি গ্রন্থ আছে ভাই যা লিখেছেন সেই আকিদার সম্পর্কে সব আমাদের একই রকম মানে আমার কোনো জায়গায় জীবন নেই কে বললো ইমাম আবু হানিফা পরিষ্কার বলছে আর রহমান আল্লাহ আরশিদ তাবাই দলিল দিয়ে তিনি বলছেন আল্লাহ আরশের সম্বন্ধিত না না এটা এটা আপনার ভুল ধারণা আরে ভাই খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর ফিকুল আকবরে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি হানাফি খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর কি আমাদের দলিল না না তিনি তিনি খুব চমৎকার ভাবে আলোচনা করেছেন ইমাম আবহনি বা ফিকুল আকবর তিনি অনুবাদ ব্যাখ্যা করেছেন আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর হানাফি মাধবের মধ্যে মানে কিছু ভুলের ভ্রান্তির মধ্যে ছিল ওরা লোকের কথা সঠিক নয় না না ঠিক আছে সঠিক নয় আমি একটা কথা বলি এই জন্য যে আপনাদের বিপক্ষে যারা যাবে তারা সকলের বিপক্ষে চলে যাই যেমন আবুল আল্লাহ মৌদুদিকে আপনারা এই জন্য প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন তাকে শেষ পর্যন্ত মুসলিম বলেছেন সেটা তো আমি আপনাকেও বলতে পারি যে আপনারা আহলে হাদিসের বিরুদ্ধে যারা চলে যায় সারা সবাই তাহলে না না আহলে হাদিসের মধ্যে থেকে আহলে হাদিস কাকে আমরা বেমান বলেছি বলুন না না বেমান বলিনি আমি বলছি যে আহলে হাদিসের বিরুদ্ধে যারা চলে যায় তারা সবাই ভুল না না এটা এটা ভাই এটা এটা অস্বীকার করছেন কেন ভাই ইমাম আবহনি পরমতলার কোন উসুলের গ্রন্থ আছে লেখা বলুন একটা গ্রন্থ নাম বলুন ইমাম আবহনি পরমতলার এই তারা ছাত্রদেরকে যা শিখিয়েছেন সেই ছাত্ররাই কিতাব লিখেছে আর ভাই ইমাম আবু হানিফা সহস্তে ফিকুল আকবর লিখতে পারলেন আর আলিমা মুতালিম লিখতে পারলেন হানাফিদের দাবি অনুসারে তার ওসুলের গ্রন্থ থাকলো না তার ছাত্র থেকে লিখতে হবে যে নিয়ে লিখেন এ তো সকলে জানে তাহলে 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 আমাদের হাজির গ্রন্থ অসুবিধা আছে নাকি না না আমি আপনাকে কি বলেছি 
আমি আল্লাহ রসুল আল্লাহ আমি আপনাকে কথা বলি আমার প্রশ্নটা ওটা ছিল না প্রশ্নটাকে বিকৃত করবেন আমি বললাম যে ইমাম আবু হানিফা রহমুল্লাহ ইমাম আবু হানিফার ইমাম আবু হানিফার সূত্রে তার হস্ত লেখা ফিকুল আকবার আছে আপনি যেটা দাবি করেছেন সে দাবির মানে জবাব আমি দিচ্ছি এখানে কোনো বাস্তবতা করার জায়গা নেই আপনি বলছেন ইমাম আবু হানিফার মতো লালায় তিনি আকিদার উপরে খিদমত করেনি এটা ভুল কথা ইমাম আবু হানিফার আকিদার উপরে বই পাওয়া যায় বরং তার ফিকের উপরে গ্রন্থ পাওয়া যায় না জানি তো ভাই আমি তো অস্বীকার করিনি ভাই আমার দাবি কি আমার আমি কখনো ইমাম আবু হানিফাকে বলিনি যে তিনি ইমাম নন তিনি মুস্তায়ে ছিলেন না কথা বলিনি আমরা মনে করি তিনি ইমাম ছিলেন তিনি মুস্তায়ে ছিলেন কিন্তু আমার দাবি আর আপনার দাবির মধ্যে পার্থক্য আছে পার্থক্য এবং মানে কোথা পার্থক্য সেটা ধরার চেষ্টা করুন আমি যেটা বলছি আমি যেটা বলছি এবং আবহনী ফরহতলার যদি কোন অসুল তার ছাত্ররা তার নিজ গ্রন্থে রচনা করে তারপরে কিন্তু তার অসুলকে এবং ফুরি মাসালকে তার ছাত্ররা স্বয়ং রদ করেছে তো এটা হানাফি মতে থাকলো কি হবে এবারে আমি বলি আপনারা যে আরেকটা কথা বলেন সেই বিষয়টা সম্পর্কে আমার একটু মনে মনে মানে সংশয় যাচ্ছে সেটা যে আপনারা যে বলেন তাকলিফ করা হারাম বা তাকলিফ করা শিরিক এইটা এই কথাটা কতটুকু সঠিক বা কতটুকু যুক্তি বল যুক্তি জি ভাই আমার তাকলিফ তাকলিদে শুনেন তাকলিদকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে যারা তাকলিদ করে তারাই করেছে ঠিক আছে আমরা না তাকলিদের সাক্ষী তাকলিদের মুতলাকান তো মুতলাকান তাকলিদকে আপনারা হরাম বলেন আমরা হরাম বলি তাই এ বিষয়ে কোনো আলোচনার প্রয়োজনই নেই তাকলিদকে আমরা হারাম বলি কোন কেটাবে আছে না না মুতলাকান তাকলিদ তাকলিদের মুতলাকান তাকলিদের গায়ের সাক্ষীকে আপনারা হারাম বলেন আমরা হরাম বলি উন্মুক্ত তাকলিদ মানে যখন যার ইচ্ছা তখন কখন হানাফি হবে কোন সাথী হবে কোন মালিক হবে কখন এবে এই তাকলিদ কে হানাফিরাও হারাম মনে করে আল আদিসরা মনে করে মানে তাকলিদ প্রথমে দেখতে হবে তাকলিদ জিনিসটা দুই ভাগে বিভক্ত যারা তাকলিদ করে তারাই স্বয়ং বলেছে এক তাকলিদে মুতলাক আর একটা তাকলিদে সাক্ষী তাকলিদে মুতলাক মানে উন্মুক্ত তাকলিদ যখন তখন যাত্রার দলিল আপনি গ্রহণ করবেন এটাকে হারাম বলা হয়েছে তো এটা হানাফিরা হারাম মনে করে আমরা মনে করি তার জন্য এ বিষয়ে কোনো আলোচনা প্রয়োজনই নেই পরে থাকলে একটা তাকলিদ যেটা তাকলিদের সাক্ষী মানে সর্বক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিরই তাকলিদ করতে হবে অন্য কোনো জায়গায় যাওয়া যাবে না আর এই জন্য রুদ্দুল মুক্তার থেকে শুরু করে অসুল ইফতা জাস্টিস তাকুস মানে দিনমের তাকলিদ কি সে রিহাইসিয়াত নাসুদ্দিন চাঁদপুরের ইমাম মন্দ কেন এমনকি তাকলিদ প্রসঙ্গে পৃথিবীতে যত মুকালিদরা বলে গেছে তারা আমি শেষ করি সাক্ষী বলতে আর এটি বলি তাকলিদের সাক্ষী বলতে যে একজনকে অনুসরণ করতে হবে বাকি কাউকে অনুসরণ করা যাবে না এই কথাটি সঠিক কথা জি এটাই তো লিখেছেন নাসুদ্দিন চাঁদপুরি সহ যত মুকালিদরা বলে গেছে তারা এটা লিখেছে তাকলিদের সাক্ষীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ঠিক আছে আমরা আমরা বলি যে তাকলিদের সাক্ষী তাকলিদের মুতলা কিন্তু হারাম আপনার নিকট হারাম আমার নিকট হারাম এটা নিয়ে কোনো আলোচনা প্রয়োজনই নেই এবার বলে থাকলো একটা তাকলিদ যেটা তাকলিদের মুতলাক এই তাকলিদের সাক্ষী আমরা মনে করি যে তাকলিদের সাক্ষী নদী ব্যতীত পৃথিবীর কোন উন্মতির মধ্যে থেকে তাকলিদের সাক্ষী করা এটা জায়জ নয় এটা কখনো কখনো এটা কখনো কখনো শীত পর্যায়ে চলে যায় কখনো বিদাহ পর্যায়ে চলে যায় কখনো কখনো এটা মানে নিকৃষ্ট মানে একটা কাজ হয় এই কাজটা সার্বিকভাবে শীত বলি না আমরা সার্বিকভাবে বিদাত বলি না ঠিক আছে সার্বিকভাবে আমরা হারাম বলি না এটা যে তাকলিদ করছে যেভাবে করছে ওটা উপরে ভিত্তি করে আমরা বলি এটা শিরিক অথবা এটা বিদাত অথবা এটা নাজায় ধারাম আচ্ছা তাহলে আমরা যখন বোখারি শরীফ পড়ছি তাহলে বোখারি শরীফের হাদিস গুলোকে আমরা মানছি না আমরা শুধু ইমাম বুখারি যদি আমরা যদি আমরা বলি যে ভাই যে মুসলিমে কি আছে আবু দাদ তিরমিতে কি আছে আমাদের দেখার প্রয়োজন ইমাম বুখারি কথা বলেছে তো এটাই মানবো আর পৃথিবী কোন শেষ করি কথাই বলছি না আমি বলছি আমি শেষ করি ভাই বুখারি যখন আমি বুখারি পড়ছি তখন আমি শুধু বুখারি ইমাম বুখারি কে মানলাম বুখারি হাদিস গুলোকে মানলাম তার কারণে আমি বুখারি কে তাকিদ করলাম তো আমি একটা কথাটা শেষ করি এটাই ভুল ধারণা এটা অনেকে বোঝে না তার জন্য আমি বলি এখন যদি কোন ব্যক্তি আমি বা আপনি যদি বলি যে ভাই কোনো কিতাব মানা যাবে না পৃথিবীর শুধু সেই বুখারি কে মানতে হবে এটা যদি সেই বুখারি পড়ে যদি আমরা একদিকে চলে যাই তাহলে এটাকে বলা হবে তাকলিদ এই সাক্ষী ইমাম বুখারি তাকলিদ এটাও হারাম এটা হরাম যদি ইমাম বুখারি কে মানবো মুসলিম কি বলেছে দেখার দরকার নেই আবদ তিরমিজি নাতাই বাই হাকি ঠিক আছে মুসলিম বিন সাহেব আব্দুল রাজা কি বলেছে দেখার প্রয়োজন নেই ইমাম বুখারি কথা বলেছে এটাই চূড়ান্ত এটাই আর কিছু করা যাবে এটা হচ্ছে তাকলিদে সাক্ষী ইমাম বুখারি কে মানছি বাকি সব বাদ এটা হারাম এটা আমরা হারাম বলি আর এইভাবে আমরা ইমাম বুখারি কথাকে মানি না আচ্ছা বুঝতে পারলেন কি তাকলিদে সাক্ষীর এই বিষয়টা অনেকে বোঝে না আচ্ছা আর তাকলিদে মুতলাকানকে আমরা হারাম বলি আপনারা হারাম বলেন এটা নিয়ে কোনো ব্যাপারই না ত
अनुकूल ग्रहण कर आलोचना करते मैंने शेष करीधानिक अर्थ की तो दलिल पेश कर दिन अंतर्भुक्त तो हादिस जो सनद दिन अंतर्भुक्त तो दलिल गरीब मुस्तिक 
ফতোয়া দিয়েছেন যে মাসলার উপরে মুস্তাবি বলা যেটা তো সেটা তো একাধিক বলা হয় কারণ একাধিক মুহাদ্দিস বলে একাধিক ফকিরা মানে নির্ধারণ করেছেন বা তাহলে এটা কিভাবে সন্দেহ বিষয় থাকতে পারে জি না এটা ভুল বললেন এটা আসলে হানাফিদের উসুল সম্পর্কে না জানাই কারণ আমি আপনাকে একটা কথা বলি ছোট্ট একটা কথা বুঝতে পারবেন আসলে এই বিষয়গুলো খুবই সূক্ষ্ম বিষয় একটু বুঝলাম না আমি আপনাকে বলি যে আপনি যে কথাটা দিলেন সিদ্ধান্ত দিলেন এই সিদ্ধান্ত সঠিক না এটা ভুল আমি আপনাকে প্রমাণ দিই ঠিক আছে সূক্ষ্ম বিষয় এগুলো গভীরভাবে শুনতে হবে বিষয়টা হচ্ছে দেখুন ইমাম আবহনি পাকের রায় দিয়েছে ইমাম মালে সরি ইমাম আবহনি পাকের রায় দিয়েছে সঙ্গে হানাফি ফিকে বোর্ডের মধ্যে চল্লিশ জন সদস্য ছিল কতজন চল্লিশ জন ইমাম আবহনি পাকের রায় দিয়েছে ইমাম মোহাম্মদ দিয়েছে ইমাম জুফাত দিয়েছে ইমাম আবু ইউসুফ দিয়েছে ঠিক আছে এইভাবে চল্লিশ জন সদস্য কোন ফতুয়া দেওয়ার পরে কোন কলটা যে রাজে কোন কলটাই পরে যে হানাফি মাজাবের ফতুয়া প্রতিষ্ঠিত এটা কি ইমাম আবহন বা নির্ধারণ করেছে যে করেনি ইমাম ইউসুফ করেছে করেনি ইমাম জুফার করেছে করেনি কে করেছে হেদায়ের লেখক কুদ্রির লেখক ফতোয় স্বামীর লেখক এই চল্লিশ জন হানাফি ফিকে বোর্ডের দলিলের রায়গুলোকে ইস্তেহাদগুলোকে নিয়ে তারা বলছে যে এই মাসালার পরে ইমাম আবন পার রাইটার রাজে তারাই বলছে কুদ্রির লেখক বলছে এই রাইটার পরে ইমাম ইউসুফের রাইটার হচ্ছে এখানে রাজে ইমাম আবন পার এই রাইটা যথার্থ নয় আমার প্রশ্ন আবার এটা যে তাহলে এখানে তাকলি ধানপিরা কার করছে হেদায়ের লেখকের করছে কারণ তিনি তো সিদ্ধান্ত দিচ্ছে সিদ্ধান্ত যে দিচ্ছে মানে মুজদেদরা ইস্তেহাদ করে ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু মুজদেদের ইস্তেহাদ পুরো রাইট হচ্ছে এটা নির্ধারণ করছে কি চল্লিশ জনের মধ্যে থেকে হেদায়ের লেখক কুদ্রির লেখক তো মূলত তাকলিদ দা কার করা হচ্ছে হেদায়ের লেখকের কুদ্রির লেখকের তাকলিদ করা হচ্ছে না না তাকলিদ তো আমি ওটা বলতে চাই আমি বলতে চাইছি যে হেদায়ের লেখক যে যখন একটা কলকে রাজে বলেছেন তিনি মানে আলু তার্জির মধ্যে তো সেই রাজে কলটাকে কেউ অস্বীকার করেনি সমস্ত ওলামায় কেন না বলছেন যে হেদায় মুক্তাবি কল জি না এটা আমি আপনাকে বললাম আপনাকে আমি হেদায় লেখকের উপরে আমি শুধুমাত্র এটা আপত্তি তুললাম যে ফিকে হানাফের উপরে চল্লিশ জন চল্লিশ রকমের ফতোয়া দিয়েছে এই ফাতার উপরে রাজে কোনটা সেটা কিন্তু হেদায় লেখক ঠিক করছে না ইমাম আবুন বা ইউসুফ মোহাম্মদ জুফা তারা যদি সেই সময় ফিকি বোর্ড সিদ্ধান্ত দিয়ে দিত এটা যেটা আমাদের হানাফি মাজাবের ফতোয়া রয়ে গেল তাহলে আমরা বলতাম না এটা ইমাম আবুন পর উপস্থিতিতে তার ছাত্রদের উপস্থিতিতে রাজে কলটার উপরে একটা গ্রন্থ সংকলিত হওয়ার পরেই তারাই সিদ্ধান্ত দিয়েছে কিন্তু এই সিদ্ধান্ত তো পরবর্তী ওলেমারা দিয়েছে ভাই কিন্তু পরবর্তী ওলেমারা তারা নিজেরা দাবি করছে আমরা কেন মুকাল্লিদ আমরা এই কারণে মুকাল্লিদ যে আমরা কোরআন হাদিস থেকে আমরা ইস্তেহাদ করে আমরা রায় দিয়ে সক্ষম নয় কিন্তু অথচ তারা এই চল্লিশ জন ফতুয়ার পরে তারা আবার রায় দিচ্ছে আচ্ছা রাহুল সাহেব মাতালা ইস্তিমবাদ ইস্তিমবাদ করে মাতালা গবেষণা করে মানে হাদিস থেকে মাতালা গবেষণা করে বার করা একটা জিনিস আর তার্জি দেওয়ার কিন্তু আলাদা জিনিস তার্জি দিতে পারেন কিন্তু গবেষণা করতে পারেন কিন্তু তার্জি দিয়েছেন ভাই করতে পারেন তার্জি দেওয়াটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কঠিন কাজ যে কোন ইমামের রাইটার যথার্থ সহি না আপনি কি মনে করছেন যে মাতালা ইস্তেমবাদ করা সহজ আর তার্জি দেওয়াটাই কঠিন না তার্জি দেওয়াটাকে কঠিন মনে করছে সবথেকে বেশি কঠিন হ্যাঁ আমি এটাই বলছি যে মাতালা ইস্তেমবাদ করা এটা কঠিন খুব কঠিন না কোন রায়কে অনেকগুলো রায় পরে আছে সে রায়ের মধ্যে একটা রায়কে মানে রাজে মানে ওটা পরে ফতোয়াটা মানে ইস্টাবলিশ করাটা কঠিন না ইস্তিমাত করাটা কঠিন তার জি দেওয়াটা কঠিন নয় যখন আমার সামনে যখন একাধিক আমি আপনাকে উদাহরণ দিতে পারি যে আমার যখন মানে কোম্পানি যখন বিভিন্ন মোবাইল বার করেছে ঠিক আছে তো কোম্পানি গবেষণা করে বিশ্বাস করে তারা বিভিন্ন কোম্পানি মোবাইল বার করেছে কিন্তু আমি আপনি কি করছি যে আমার কাছে না এই সবগুলো মোবাইল স্যামসুং এরা ওটা ওপো ভিভো সব ঘেরে ঘেরে দেখলাম না এইটা স্যামসুং টা বা এই ভিভোটা সব থেকে সুন্দর সব থেকে তো তার জি দেওয়াটা তো কোনো কঠিন নয় গবেষণা করে রিচার্জ করে বার করাটা তো কঠিন এইটা ভুল ভুল হলো কি দেখুন আমি আপনাকে বলি এই যুক্তি থেকে যুক্তি খণ্ডন এই যুক্তি থেকে যুক্তি খণ্ডন করি যে দশ রকমের মোবাইল কোম্পানি আপনি মোবাইল হাতে নাড়াচাড়া করছেন তার মধ্যে কোনটা ভালো মোবাইল সেটা আপনি মানে সিদ্ধান্ত দিবেন তো ভাই এটা আবার আপনাকে জেনে রাখতে হবে এই যে দশটা মোবাইল আপনাকে সম্পর্কে ভালোভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে এই জন ব্যক্তি কোন দলিলের ভিত্তিতে বলেছে দশ জন মোবাইলে কি কোনটা বেশি ভালো আছে কার র্যাম ভালো আছে কার সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো আছে সমস্ত কিছু এই মানে ইস্তেম্বার তো একজন একটা বিষয় করেছে কিন্তু যে তার যে দিচ্ছে তাকে কিন্তু দশটা বিষয়ের পরেই তাকে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হবে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে তার মানে যে তার্জি দিচ্ছে ওই দশ জন মুজদাদের চাইতে তাকে বড় মুস্তাহিদ হতে হবে নাহলে মুজদাহিদের উপরে মুস্তাহিদেরা কিভাবে দেয় না না আচ্ছা আমরা কি আমরা যারা মোবাইল ব্যবহার ব্যবহার করে আমরা যারা মোবাইল ব্যবহার তার দিচ্ছি আমর
এখানে আপনাকে বলছেন আই বলি আই বলি অগাত পাণ্ডিত্য নয় দশটা মোবাইল তো আমার ব্যবহারের জন্য আমার কাজের জন্য সুবিধার জন্য লাগবে তাই না দশটা মোবাইল সম্পর্কে আমি ঘেটে ঘেটে দেখলাম যে এই মোবাইলে এই ফাঙ্কশন আছে এই এই অপশন আছে এই মোবাইলে আর ওসুলে ওসুলে ফিকের উপরে দেখবেন ওসুলে ফিকের উপরে দেখবেন আমি আপনাকে একটা কথা বলে দিই এখানে ওসুলে ফিকের উপরে দেখবেন যখন ইমাম আবুনি পাটটা রায় দিচ্ছে ইমাম ইউসুফ একটা রায় দিচ্ছে একটা জুফার একটা একই মাসলা করে রায় দিচ্ছে তখন দেখবেন আরো কঠিন হয়ে যায় আরে এখানে ইমাম ইউসুফ সবাইকে মনে হবে যে ঠিক আর সবাই তো দলিল দিচ্ছে সবাই দলিল দিচ্ছে সবাই তো ঠিক যেন বর্তমান প্রেক্ষাপট এখন দেখেন যে আম জনতাদের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে হানাফিরা দলিল দিচ্ছে যুক্তি দিচ্ছে তো অসুলের ফিকের উপরে দেখবেন যখন ইমাম মোহাম্মদ জুফার ইমাম শাফি মালিক আহমেদ হাম্বাল আমি তো শুধু ফিকে হানাফির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে কথা বলছি আমি তো ইমাম শাফি মালিক আহমেদ হাম্বাল থেকে যাইনি এখনো তাদের মধ্যে তাদের অনেক ছাত্র আছে ইমাম সাফির অনেকজন ছাত্র ইমাম আহমদ অনেকজন ছাত্র তাদের মধ্যে আছে তো তাদের মধ্যে এরকম মতন হয়েছে যেমন হানাফিদের মধ্যে হয়েছে তো আমি আপনাকে যেটা বলছি যে হেদার লেখক বা কুদ্রির লেখক যেটাকে তারজি দিচ্ছে এটা কিন্তু শুধুমাত্র হানাফি মাঝাবের গন্ডির মধ্যে থেকে তারজি দিচ্ছে হেদার লেখক যদি এটা করত যে না চার ইমামের মাসালা গুলোকে একত্রিত করে ইমাম থাকতে কেন তার জি দেওয়ার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র হানাফিদের ছাত্র গুলোকে একত্রিত করে তার জি দিল এখানে হওয়া উচিত ছিল যেহেতু চার ইমামি কোরআন হাদিস থেকে ফতোয়া দিয়েছে চারজন মহাপন্ডিত ইমাম ইউসুফ কোথায় ইমাম ইমাম শাফি কোথায় ইমাম আহমেদ বিন হাম্বাল দশ লক্ষ হাদিস রাতের আর ইমাম ইউসুফ কে তুলনা করলে হবে তো উচিত ছিল এখানে ভেদার লেখকের বা কুদ্রি লেখকের যে ইমাম শাফি মালিক আহমেদ বিন হাম্বালের চার ইমামের একত্রিত করে তাদের রায়ের উপরে চার ইমামের রায়ের উপরে যদি কোনো একটা তার জি দিত কোরআন হাদিস কাটটা অনুকূলে ইমাম শাফি না ইমাম আবহনি পান ইমাম মালিক তবে যদি একটা তার জিদের রায় দিত তবে এটা হচ্ছে সর্বোত্তম কিন্তু হেদার লিখক কুদ্রি লিখক বা হানাফি মাঝে যে রায় গুলো আছে এটা শুধুমাত্র হানাফি গন্ডির মধ্যে আছে তার জন্য এটা তাকলিদ হলো কিন্তু যখন তার ইমাম থেকে চলে আসবে এটা মুতলাকান তাকলিদ নাই এটা ইত্তে বা দলিলের ভিত্তিতে কার দলিলটা জোরালো ইমাম শাফি মালিক না আহমেদ না এই চারজন না না আমি যখন আমি যখন ধরুন সাপোজ আমি ধরুন হেদায়ের লেখক আপনি তো যখন সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন আপনি তো ইমামের রায়ের উপরে সিদ্ধান্ত টানছেন না আপনি তো দেখছেন যে ইমাম সাথি কোন আয়াতের ভিত্তিতে কোন হাদিসের ভিত্তিতে রায়টা দিয়েছে আমি এখনো ব্যবসায়টা বুঝতে পারলেন না ভাই আপনি যেহেতু হানাফি গন্ডির মধ্যে থেকে আপনি তার যে দিতে চাইছেন না না আমি তো আপনার দুই পক্ষে আলোচনা করলাম দুই পক্ষ আলোচনা করলাম যে হানাফি গন্ডির মধ্যে থেকে আলোচনা করলাম আমি চার ইমামকে আমি আলোচনা জামাত যখন মনেই করি তারা যখন কোরআন হাজ থেকে দলিল দেয় কোরআন হাজ থেকে দলিল দিয়েছে এটাও মনে করি তো আমি যখন তারজি দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি দেখতাম এটাই বা দেখা উচিত এটাই যে ইমাম আবহনিফা যে বলল যে মহিলারা যখন কোন পুরুষ যখন অজু করে তো অজু করার পরে যদি কোনো মহিলার সঙ্গে কোন মহিলার সঙ্গে যদি স্পর্শ হয়ে যায় তো ইমাম আবহনি বলছে না অজু ভাঙবে না ইমাম সাথী বলছে ভাঙবে ইমাম সাথি কোন দলিল দিয়েছে না মাইদার পাঁচ নম্বর দলিল দিয়েছে ইমাম আবনি পাশাই বুখারি আবুদ থেকে দলিল দিয়েছে আল্লাহসুল অজু করার পরে আমাদেরকে চুমা দিয়েছে অনেক সাহাবিদের থেকে ঘটনা পাওয়া যায় তো এই যে ইমাম সাফির যেখানে একটা বিচ্যুতি ঘটেছে তো হেদায়ত লিখক কিন্তু তিনি দলিল তো দেখছেন তিনি দলিল দেখতে পাচ্ছেন দলিলের পরে নির্ভর করে রায়টা শুধু বলতেন না এখানে ইমাম সাফিরা ঠিক আছে বা ইমাম আবনি পা এই মাসালাতে ঠিক আছে ইমাম সাফির এখানে বিচ্যুত হয়েছে আসলে এখানে শব্দ এখানে বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে ইমাম সাফির এখানে বিচ্যুত হয়েছে কেন হেদার লিখক তো অনেক ক্ষেত্রে ইমাম সাফির কথা রদ করেছে হেদায়তে তো এটা 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 আমি বলছি এটা এটা যদি মানে আপনি দৃষ্টি দিলেন না আপনি এখনো বুঝতে পারলেন না 
যে বিষয়ে আমি যেটা বলতে চাইছি যে আপনি হানাফি গন্ডির মধ্যে আছেন আপনি ইমাম শাফির রসুলের দিকে দেখছেন না ইমাম শাফির দলিল দেখছেন না ইমাম মালিকের দেখছেন না ইমাম আহমেদের দেখছেন না আরে ভাই ওরা তো পরে হাদিস থেকে দলিল দিয়েছে কেন আপনি দেখবেন না হ্যাঁ আমি তো সেটাই বলছি রে ভাই আমি সেটাই বলছি যে এখন আপনি যে ইমাম শাফি কোরআন সুন্না থেকে দলিল দিয়েছে ইমাম আহমেদ মালিক সকলে যখন দিয়েছে তো তার যদি এক ক্ষেত্রে কেন শুধুমাত্র সিকে হানাফি গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেই আপনি রায়টা দিলেন এটাই তো তাকলিদের সাক্ষী হানাফি সাক্ষী হয়ে গেল তারপরেম আব্দুল আজিজ আব্দুল বিনবাজ আল্লামা নাসুরুদ্দিন আলবানি তিনজন ইস্তেমবাদ করতে গিয়ে তাদের চারশো মাসালাতে তারা ইখতেলাপ করেছে তো এখানে ইখতেলাপ করেছে যেমন আপনাকে বলি যে আল্লামা নাসুরুদ্দিন আলবানি তার একটা ফতুয়া যে স্পষ্ট করে তিনি বলছেন যে মহিলাদের জন্য সোনা পড়া হারাম পুরুষের জন্য হারাম তো আমরা দেখছি এটার সঙ্গে এটা তার ইস্তেমবাদ ভুল তাহলে আলবানির এই কথা আমাদের কাছে দলিল হুজ্জত নয় কেন তার কোরআন হাদিসের খেলাপ স্পষ্ট মানে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সেই সালে আলবুসাই বলছে না এটা যাই তিনি দলিল পেশ করেছে আমরা দলিলের ভিত্তিতে তো শেখ পালা উসাইমিনের কথা গ্রহণ করছি দলিলের ভিত্তিতে কিন্তু কিন্তু আমরা যদি বলতাম না আলবানি যা বলেছে এটা মেনে নেব না মহিলাদের জন্য হারাম আলবানির এরকম অনেক কত ফতোয়া আছে যেগুলো স্পষ্টভাবে আমরা মানি না কেননা এটা কোরআন হাসের বিপক্ষে কিন্তু আমরা যদি তারপরে বলতাম না আলবানি কথাটা চূড়ান্ত বা আলবানি হাদিস তাহাকিকের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখে দেখবেন আলবানি তাহাকিকের ক্ষেত্রে তিনি অনেক জাইফ হাদিসকে তিনি হাসান বলেছেন জাইফ হাদিসকে বলেছেন তো আমরা কিন্তু আলবানি ওই কথাকে গ্রহণ করিনি বুঝলাম না এখানে এখানে একটা ভুল হলো জৈব কোন ব্যক্তির মুখের কলের দ্বারা কখনো জৈব প্রমাণিত হয় না জৈব বলার জন্য এখানে দলিল প্রয়োজন দলিল দিতে হয় যে হাদিসটা জৈব কেন কারণ কি তো এখানে দেখা যায় আপনাকে আপনাকে একটা কথা বলি শুনুন আমি একটা কথা বলি জি সমস্ত কিছু আছে আপনাকে একটা উদাহরণ দিই তাহলে আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা আপনি পেয়ে যাবেন ধরুন আপনাকে একটা কথা বলি আল্লামা নাসুরুদ্দিন আলবানি সাহিদ খুজাইমা হাদিস নাম্বার চারশো উনআশি ওয়াইল বিন হুজুরের সূত্রে একটা হাদিস বর্ণনা আছে যেখানে তিনি বলছেন আল্লাহ সাদ্রি আল্লাহ সাল বাম হাতে পরে ডান হাতে রেখে বুকে পরে বাঁধলেন সাহিদ নু খুজের মাতে আল্লামা নাসুরুদ্দিন আলবানি তিনি হাদিসটাকে বলেছেন জাহিদ কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন যেখানে মোহাম্মেল ইবন ইসমাইল তিনি আছেন মোহাম্মেল বিন ইসমাইল তিনি মুনকারুল হাদিস তিনি বলেছেন ঠিক আছে দিয়ে আলবানি তাহাকিক যে হাদিসটা জাহিদ তবে তিনি অন্য অন্য উসুল হাদিসটা হাসান বলছে সেটা পরের বিষয় আমি হাদিসের উপরে আসছি উসুলে পরে যাচ্ছি না তো আলবানি সাহিদ নু খুজের হাদিসটাকে জাহিদ বলেছেন এখন আমি দেখছি যে আলবানি যার পরে অভিযোগ করেছেন নাম কি মোহাম্মেল বিন ইসমাইল তিনি জাহিদের জন্য হাদিসটাকে জাহিদ বলেছেন যখন আমি ঘাটাঘাটি করে দেখছি যে না মোহাম্মেদ বিন ইসমাইল আসলে জয়পুর আবি নন তিনি হাসানুল হাদিস ঠিক আছে তো এটা তো স্পষ্ট আলবানি যে রাবির উপর আপত্তি করেছিল সে রাবি আসলে হাসানুল হাদিস কিন্তু আলবানি বলছে জয়ীব আর এ জয়পের জন্য তিনি হাদিস বলেছেন আচ্ছা আচ্ছা ওই রাবিটা ওই রাবিটা যায় যে রাবিটার উপরে আলবানি সাহেব আপত্তি করেছেন সেই রাবিটা যে সঠিক মানে রাবি আপনার আপনার নিকটে সেই রাবি কিভাবে বুঝলেন এই কথাটি পরিষ্কার ভাবে আশ্রয় খান আসমাল রিজাল গ্রন্থ থেকে যারা তাদিল পাওয়া যায় ঠিক আছে আঠারো জন আঠারো জন মোহাম্মেল বিন ইসমাইল কে বলেছেন হাসানুল হাদিস হাসানুল হাদিস সকল বলছে হাসানুল হাদিস হাদিস গ্রহণ করা যাবে এই কাছে সমস্যা নেই কিছু ত্রুটি বিত্রুটি আছে এবং আসন রিজালের মধ্যে দুটো পর্যায়ে আছে যারা তাদিলের একটাকে বলে যারাই মুবাম আর একটা যারাই মুফাসাল এখন মোহাম্মেল বিন ইসমাইলের উপরে যারা আছে না যারাই মুবাম না যারাই মুফাসাল আছে সেগুলোকে স্বতন্ত্র করে দেখা যাচ্ছে যে না এইখানে আল্লামা নাসুরুদ্দিন আলবানি যে কথা টাকা কোট করেছেন যে ইমাম বুখারি বলেছেন মোহাম্মেল বিন ইসমাইল তিনি মুনকারুল হাদিস তদন্ত করে দেখা যাচ্ছে না ইমাম বুখারি মোহাম্মেল বিন ইসমাইল কে মুনকার হাজিস কোন কিতাবে বলেনি বরং তারিখুল কাবির বলে ইমাম বুখারির একটা আসনায় রিজাল গ্রন্থ আছে তারিখের গ্রন্থ আছে 
সেটা রাবি নাম্বার দু হাজার একশো সাতে মোহাম্মেল ইবনু ইসমাইল কে নিয়ে এসেছে কিন্তু ইমাম বুখারি না তারপরে যারা করেছে না তাদের করেছে আর এটা হানাফিদের ওসুল তারা স্বীকার করেছে যে ইমাম বুখারি কোন রাবিকে যখন তারিফুল কাদের গ্রন্থে নিয়ে আসে তারপরে যারাও করে না তাদিলও করে না সেই ব্যক্তি হাসানুল হাদিস হয় ঠিক আছে দুই নম্বর বিষয় যে যেহেতু অভিযোগ আছে ইমাম বুখারি বলেছে মুনকারুল হাদিস ইমাম বুখারি মোহাম্মেল বিন ইসমাইলের সূত্রেই তো এই বুখারিতে যদি তালিকাতে হাদিস নিয়ে এসেছেন একটা দু হাজার সাতশো একটা সাত হাজার তিরাশি তিন নম্বর বিষয় যে মোহাম্মেল বিন ইসমাইল সাহিব নু খুজামাতে হাদিস বন্ধ করেছে আন মোহাম্মেল বিন ইসমাইল আন সুফিয়ান সৌরি সম্পর্কে আপনার মতামত কি তিনি পরিষ্কার বলছেন মোহাম্মেল যখন সুফিয়ান আন সৌরি থেকে হাদিস বর্ণনা করে সে হাদিস তখন হাসান স্তরের ইমাম আবি হাতিমকে যখন এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় যারা অস্তা দিলে তিনি এই কথাটি নকল করেছেন যে মোহাম্মেল সুফিয়ান থেকে হাদিস বন্ধ করলে এটা হাসান ইমাম হাজার আসকালিন আসকালানি ফাতুল বাড়িতে তিনি এই কথা লিখেছেন মুকাদ্দমাতে শুনতে যাচ্ছি না ব্যাপারটা হচ্ছে মানে আপনি যেটা বলতে চাইলেন যে একাধিক ব্যক্তি ওই রাবিটাকে রাবিটা সম্পর্কে মানে তারা নির্ধারণ করেছেন বলে আপনি মেনে নিয়েছেন তাই তো জি তো এই এইটাই তো আমার এখানেই তো আমার প্রশ্ন যে আপনি যেখানে একাধিক ব্যক্তি একটা মানে একটা বিষয়ের উপরে যখন একত্রিত হয়েছেন তাহলে সেটা আপনি মেনে নিয়েছেন তাহলে মানে ছিটে হানাফির উপরে তো সমস্ত মানে একাধিক গোলামায় কেরামরা মানে একত্রিত হয়েছেন তাহলে খুব চমৎকার প্রশ্ন খুব চমৎকার বলেছেন কথাটা খুব সুন্দর ধরেছেন এখানে ছিটের বিষয়ের উপরে আর এই রিজাল্ট শাস্ত্রের উপরে আপত্তি কোথায় ছিটের বিষয় হচ্ছে কি স্বয়ং হানাফিরা ছিটে হানাফি বোর্ডকে প্রাধান্য দিয়েছে কিন্তু আপনার রিজাল্টের গ্রন্থ উন্মুক্ত সমস্ত মহাদিস্তরা তাদের কিতাবে কি বলেছে এটাকে সামনে নিয়ে কিন্তু সিদ্ধান্ত দিচ্ছি আমরা কিন্তু বলছি না যে ইমাম বুখারি মুসলিম আবদুল তিরমিজি এদের কোথায় আসমা রিজাল গ্রন্থে আমরা নিব বাকি কারো কথা নিব না ইয়াজ মাইনের কথা নিব না ইমাম জাহাজ নিব না ইমাম হাজার সেনব না আমরা কিন্তু দুই ভাগে ভাগ করছি না কিন্তু ফিকির বিষয়ে কিন্তু আমরা কিন্তু চার ভাগে ভাগ করে দিয়েছি যে হানাফিরে শুধু হানাফিদের ছাত্রদের উপরে তার জি দেবে কিন্তু আসমা রিজাল কিন্তু উন্মুক্ত যে আপনি সমস্ত মহাদিসদের কথাকে একত্রিত করে যারা তাদেরকে বেছে তারপর একটা রাবের উপরে আমরা কি হুকুম লাগাচ্ছি হাসানুল হাদিস ম্যাটার ভাই আচ্ছা রাহুল সাহেব ছিটে হানাফি তো উন্মুক্ত কারণ ছিটে হানাফির মানে সমস্ত মানে আফগান ফরামতুল্ল এবং আফগান ফরামতুল্লাহ ছাত্রদের সমস্ত ব্যক্তিদের কলের উপরে মানে গবেষণা করে তার দিয়ে কমপ্লিট করে দিয়েছেন মানে মানে গবেষণা করার জায়গা নেই একদম কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে না না এটা তো ছিটে ছিটে হানাফির উপরে গবেষণা কমপ্লিট ছিটে হানাফির উপরে কমপ্লিট শুধুমাত্র ছিটে হানাফি একটা গন্ডির মধ্যে কিন্তু ইমাম সাফি মালিক আহমেদ তাই ছিটে হানাফির তাকলিদ হচ্ছে তোর ভাই আপনি ওটা বুঝতে পারলেন না এটা কিন্তু আপনার রিজালে তো এরকম কোন মানে আবদ্ধ নাই কোন বাইন্ডিং নেই ছিটে হানাফির উপরে যখন এত মানে সারা বিশ্বের সেভেন্টি পার্সেন্ট ওলামা কেরাম যখন ইজমা করেছেন তখন সেখানে আমাদের আপত্তি কোথায় না কে বললো ভাই সারা বিশ্বের সেভেন্টি পার্সেন্ট আপনি জানেন জি 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 আপনি জানেন আপনি আব্দুল হাই লাখনাবির তালিকাতে মহদাতাটা পড়েন তারপর কি আপনার ওই হাফেজ জাইলাইর নাজবুর রায়া পড়েন দেখুন অনেক অনেক মানে রায়ের ব্যাপারে হাফেজ জাইলাই আব্দুল হাই লাখনাবি তারা বলেছেন তারা এখানে স্বীকার করেছেন যে না এখানে আসলে এই সিদ্ধান্তটা ভুল তারা ভুল বলার পরে কিন্তু এখন পর্যন্ত হানাফিদের আমল সেটার পরে আছে এখন পর্যন্ত যেমন হাফেজ জাইলাই থেকে শুরু করে তারপরে যে আপনার ইমাম ইবনু হুমাম দেখেন আট টাকার তারাবি না বিশ টাকার তারাবি ইমাম ইবনু হুমাম খুব চমৎকার তিনি মানে সমাধান দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে সুন্নাতে রাসুল হচ্ছে আট টাকার তারাবি ঠিক আছে আর কেউ যদি বারো টাকা পড়তে চাই এটা হচ্ছে মুস্তাহাব এটা আল্লাহ সুল থেকে প্রমাণিত নয় তো মূল তারা ফতুল কাদিরা বলেছে এই কথাটি নকল করেছে আমি আপনাকে কি বলি শুনেন আপনাকে আমি দুটো কথা বলি বাড়িতে আছে আমার নিজের মোতালা করা আছে কুড়ি টাকা কথা বলি আমি এখনো পর্যন্ত আপনি আমার কথা বুঝতে পারেননি আমি বললাম ইমাম ইবনু হুমাম তারজি দিয়েছে কোনটাকে তিনি তারজি দিয়েছেন তারজি দিয়েছেন কুড়ি টাকাদের উপরে ভাই আপনি ভুল বলছেন বা আপনি মানে মোকাম্মল মোতালা করা আছে বলেই তো বলছেন না না আমি আপনাকে বলি আপনি ভুল বলছেন এই কারণেই যে কেননা ফতুল কাদিরের জবাব আবার আল্লামা আপনার আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি ফাইজুল বাড়িতে দিয়েছে যে ইমাম ইবনু হুমামের এখানে বিচ্যুত ঘটেছে বুঝতে পারলেন যদি বলতে পারবো না তবে না না আমি আপনাকে বলি আপনাকে আমি দলিলটা খনন করলাম এটাই যে ইবনু হুমাম আট টাকা তারাবিকে তারজি দিয়েছেন আর মা আর বাকি বারো রাকাতকে বলেছেন তিনি মুস্তাহ পড়তে চাইলে পড়তে পারে এটা বিদাত হবে না কিন্তু তার যদি চার রাকাত কিন্তু এদিকে আবার এই কথাটার জবাব ইমাম ইবনু হুমামের জবাব দিয়ে দিয়েছে ফাইজুল বাড়িতে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি তিনি আবার ওসুল হানাফিদের ওসুল নির্ধারণ করে তিনি বলেছেন যেটা বিশ রাকাতি সুন্নার ঠিক আছে
আসুর সাজি করলে দেখবেন ঠিক আছে মোল্লা আলিকারি হানাফি তার মির্কাত করবেন দেখবেন অনেক জায়গাতে স্বয়ং হানাফিদের যেখানে ফতুয়া আছে তারপরেও কিন্তু তিনি তার রায় দিয়েছেন যে এটাই রাজে শেখ শাহলিল্লাহ মহাদেব দেহলবি হুজ্জতুল্লাহ বালিকাতে আলোচনা করতে গিয়ে দেখবেন তিনিও কিন্তু অনেক কিছু হানাফিদের মানে বিপক্ষে বলেছেন যে এটা হানাফিদের এটা ঠিক নয় তাহলে মানে এতটা আলোচনা করার পরে মানে শেষ পর্যন্ত আমি আমি যেটা মানে বুঝতে পারলাম যে ফিকে হানাফি মানে যারা হানাফি মাথা অনুসরণ করে চলছে তাদের তাদের কোনো অসুবিধা নেই তাদের ক্ষেত্রে আসে কোনটা সুন্নাত বা কোনটা উত্তম ঠিক আছে এখন আমাদের দাবি হচ্ছে হানাফিদের সঙ্গে আমাদের দাবি এটা যে ভাই নাবির নিচে হাত বান্ধার হাদিস এটা জাইব আমরা কখনো বলি না যে এটা জাহান্নামের কাজ আমরা বলি বুকের উপরে হাত বান্ধার হাদিস এটা সাহি অতএব আমরা হাজি যখন সই পেয়ে গেছি শুধুমাত্র হানাফি মাঝাবের দাবিদার হয়ে কেন আমরা নাবির নিচে হাত বাঁধবো আমরা যখন বলছি যে ভাই রাতুল করার হাজিস মোতাহাতি সাহাবি থেকে আল্লাহ থেকে প্রমাণিত আর নাসিক বা মানসুক প্রমাণিত নয় এটা যখন হাজি সমানের সামনে স্পষ্ট তারপরেও কেন আমরা রাতুল আদিন বাদ দিয়ে সরাত আদায় করবো দেখুন আমাদের আমি আপনাকে বলি বলি এটা ভুল বললেন না ভুল বলিনি ভাই আজ পর্যন্ত একটা আমি একটা কথা বলি ভাই আপনি ভুল বললেন আচ্ছা আচ্ছা বলি তিনি স্পষ্ট স্বীকার করেছেন যে নাবির নিচে হাত বাঁধা প্রসঙ্গে যে হাদিস গুলো বর্ণনা হয়েছে আবু দাউদ বা হাকি মুসলমান পিবন আবি সাহেবা তিনটে হাদিস তিনটে হাদিস আমি আপনাকে কি বলছি তিনি তো তিনি নিজের কথা বলেননি তিনি হায়াত সেন্দি হানাফির কথা নকল করেছেন হায়াত সেন্দি হানাফি হায়াত সেন্দি হানাফি তিনি এই হাদিস গুলোকে জৈব বলেছেন ফতুল গুফুরে সে কথা তিনি নকল করেছেন এবং তিনি আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি ইমাম ইবনু হুমাম হাফেজ জাইলের কথা নকল করেছেন যে আমাদের আকাবিরা এই হাদিস কথাকে জৈব বলেছেন সে কথাগুলো যেন চাঁদপুরি নকল করেছেন চাঁদপুরির সাহস নাই যে কোনো হাদিস কথা তিনি বলে দিবেন হানাফি মাদের বিপক্ষে তিনি এটা করতে পারেন না দাবি করেনি হানাফিদের মধ্যে করেনি একজনই করেছেন শুধুমাত্র ইমাম তহাবি তহাবি তারা কেউ আজ পর্যন্ত মানে ই করেনি বরঞ্চ আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি হাফেজ জাইলাই ইমাম ইবনু হুমাম থেকে শুরু করে তারা সকলে বলেছে না রাফুল আদেন মানসুক নয় শুধুমাত্র ইমাম তাহাবি দাবি করেছে রাফুল আদেন নাসেক এটা মানসুক হয়ে গেছে অনেক দেবন্দি আলেম তারা এখন পর্যন্ত তারা দাবি করে যে না রাফুল আদেন নাসেক বা মানসুক হয়নি মনে করে যদি না পড়ে তো এটা অবশ্যই সরে বিকৃত হবে আলবানি কিতাবের উপরে ফলো করা বলতে কি বোঝাচ্ছে আলবানি যে কথা বলছে সেটা এমন বলছি না এমন ভাবে যদি আলবানি পরে যদি চড়া হয়ে গিয়ে বসে থাকে এটা হারাম এটা তাকলিন মানুষের কাছে হক প্রচার করার জন্য হক প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিন্তু তার ইস্তেহাদ ভুল হতে পারে 
ভুল হয়েছে ত্রুটিবিচ্যুটি হয়েছে তার মানে এই নয় যে তার ভুলগুলোকে আমরা অনুসরণ করব না এবারে এবারে দেখা যাচ্ছে এবারে দেখা যাচ্ছে যে আলবানি সাহেব যে মানে বা উসাইমিন সাহেব যে কিতাবগুলো লিখেছেন তারাদের ভুল হতে পারে কিন্তু সাধারণ মানুষ তো আর সেই ভুল বা কি পরখ করার মানে জ্ঞান রাখে না তাই না তো সাধারণ মানুষ যদি মনে করে যে এত বড় একজন আলেমের কিতাব আমি অনুসরণ করে চলছি তাহলে তার কি ভুল হতে পারে সাধারণ মানুষ যদি আলবানির কিতাব পড়তে পারে তো সাধারণ মানুষ ঠিক আলবানির এতগুলো কিতাব পড়েছে যে মাসালা বের করে কোনটা তার জীবনে বাস্তবন করতে পারে তো সাধারণ মানুষ উসাইমিন আব্দুল আজিজ দিন বাল সকলে কিতাব দেয় পড়তে পারবে এটাই যুক্তি বলে জীবনে লাগে কখন লাগে এখন এখন দেখা যাচ্ছে আপনি 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 যেমন আমি একটা কথা বলি শুনে শুনে আমি একটা কথা বলি যখন নাসরুদ্দিন চানপুরির মতো একজন হালকা পাতলা একটা আম জনতা একজন আলে মুক্তি যখন তিনি বই লিখছেন তখন তিনশো চারশো খান বইয়ের হাওলা দিয়ে একটা বই লিখছে মাত্র তিনশো দেড়শো পৃষ্ঠার বই দুশো পৃষ্ঠার বই লিখছে তিনশো চারশো খান বইয়ের হাওলা দিয়ে একটা বই লিখছে তো চানপুরির মতো একজন ব্যক্তি চারশো বই ঘেটে হানাফি সাফি মালিকি হাম্বলি ফিকের গ্রন্থ উসুলের ফিকের গ্রন্থ রিজালের গ্রন্থ হাদিসের গ্রন্থ ঘেটে একটা তিনি বই লিখতে পারছেন আর তিনি একটা মাসালা এইভাবে সুন্দরভাবে বের করতে পারবে না এটা কি মানে যুক্তি বলে কুরবানির পশুর সঙ্গে আকিকা দেওয়া যাবে কি যাবে না এখন এখন সামনে কুরবানির সময় আসতে প্রশ্নটা আসবে তো একজন আপনি আলেন আপনি এই বিষয়টা নিয়ে গবেষণা করতে আপনার কি মানে প্রচুর সময় লাগবে আরে ভাই এই বিষয়ের প্রতি গবেষণা হয়ে আছে আপনি শুধু মধ্যে দেবেন হানাফিদের এখানে কি রায় আছে তো হানাফিদের রায় আছে তো এটা যে যাবে তো যাবে পক্ষে কি কি দলিল দিয়েছে দলিল অলরেডি দিয়ে রেখেছে তারা আপনি সাফির দেখলেন মালিকের দেখলেন হামদুলের দেখলেন শেখ ফল হুসেমিন বাজ আলবানি ইমাম তাইমিয়া এদের কিতাব থেকে এই মাসালাটা বের করার জন্য কি আপনার এক বছর ধরে সময় লাগবে সম্ভব না মাত্র পাঁচ দিন যদি ঘাটেন পাঁচ দিন যদি ঘাটেন সকলে দলিলগুলোকে সামনে নিয়ে আপনি একটা রায় দিতে পারবেন যখন আপনি হানাফি মাঝবের গন্ডিকে পার করছেন তখন আপনি কেন পার হচ্ছেন পার হচ্ছেন এই কারণে যে কাল দলিলটা বেশি মজবুত আপনি দলিলের দিকে আপনি রুজু হচ্ছেন দলিলের দিকে ছুটছেন আমি বলবো সবচেয়ে বড় নাফ পূজারি হানাফিরা কেন কারণ হচ্ছে এটাই যে সঙ্গে হেদা কুদ্রির লেখক কখন ইমাম আবনবাদ দিকে ছুটেছে যখন ইসমের দিকে ছুটেছে যখন মোহাম্মদের দিকে ছুটেছে কখন জুফারের দিকে ছুটেছে তারপরে এটা তার জিজ্ঞেস মুজাহাদ আপনি একটা কাজ করেন যে কামাল পাশার কামাল পাশার উদ্ধৃত নকল করেছেন জাস্টিস টাকুস মানে তিনি মানে নকল করেছেন উতুল লিপ্তা মানে ফতুয়া দেওয়ার নীতিমালা তার গ্রন্থ উতুল লিপ্তা সাতাত্তর পৃষ্ঠা এখানে লাইন নাম্বার আমার কাছে যেটা আছে চার থেকে আট নম্বর লাইন পড়েন তিনি এই কথা এখানে স্পষ্ট লিখেছেন যে ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদ এরা হচ্ছে তারা মুসদাইদের মোতলাক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে আর এটা শুধুমাত্র মানে হ্যাঁ তো তাদের যখনই মুসদাইদ মোতলাক পর্যায়ে চলে যাবে তখন স্বতন্ত্র মুসদাইদের মোতলাক শুধুমাত্র হানাফিরা চারজনকে মনে করে এক হানাফি সাফি মালিকি হামবেলি ইমাম ইউসুফ জুফার যখন মুসদাইদের মোতলাক ছয়জন হয়ে গেল আর ছয়জন হলে 
তখন তাহলে তারা মুসাই মুসাইদের পৌঁছে গেলে কোনো অসুবিধা নেই না গেলে কোনো অসুবিধা নেই তাতে আমার দেখার দরকার নেই কে কে বললো ভাই এই কথাটা সম্পূর্ণ ভুল আপনাকে এই কথা বলি তার জন্যই মানে তার জন্যই এই কথাটা মানে বলেছে যে স্পষ্ট ভাবে যখন কোন ছাত্ররা কোনো মানে রায় দিচ্ছে এটা তার ইমামের দিকে তার উত্তরের দিকে এটা মানে নিষ্পত করা এটা সঠিক নয় কিন্তু শুধুমাত্র মানে শুধুমাত্র এখানে মুকালদের গোরামের কারণে এখানে অনেক ক্ষেত্রে এটা করা হয়েছে কোন ছাত্র যখন কোন ইস্তেমবাদ করছে সেটা যে হানাফি মাজাব হিসাবে বা সাফি মাজাব হিসাবে বলা হয় এ কথাটা সে ঠিক নয় শেখ আবু ইসাহাব সিরাজি মানে এই কথা তিনি নকল করেছেন যে মানে কোন ছাত্র যখন তিনি মানে একটা ইস্তেহাদ করছে আর এই ইস্তেহাদ কে ইমাম আবুল হাবার দিকে মানে এই ছাত্র ইস্তেহাদ মানে ইমাম আবুল হাবার ইস্তেহাদ এই কথা সঠিক নয় সালাবদের মধ্যে থেকে জবাব দিয়ে দিয়েছে ইমাম সুইটি এই কথা নকল করেছেন ইমাম টাইম নকল করেছেন যে আসলে এই যে মহাজাবি মানে হাদিসা মহাজিদগঞ্জকে অনেকটা আমি একটা কথা বলি আমার একটা বই আছে আমার একটা বই আছে ভাই আমার একটা বই আছে তাকলিফ বিভ্রান্তি নিরেশন বই বইটাতে জবাব সহজ সাবলীন এবং দলিল ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে দুই নম্বর বিষয় যে এই বইটাতে দুটো অধ্যায় আছে একটা তাকলিফ জায়জ নয় একদম কোরআন হাদিস ইজুমা থেকে বর্তমান প্রেক্ষাপট পর্যন্ত মানে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আলবানি পর্যন্ত ঠেকানো হয়েছে যে না এই সালাবদের মধ্যে সকলেই প্রত্যেক শতাব্দীতে প্রত্যেক সালেই তারা বলেছে যে তাকলে যায় না তাকলে সাক্ষী হারাম নিষিদ্ধ কে বিদার আর দ্বিতীয় অধ্যায় আছে যে চাকলিত যে করতে হবে এই মর্মে হানাফিরা যে দলিল দেয় চাকলিত করতে হবে নাসুদ্দিন চাঁদপুর ইমাম মানব কেন বই যে দলিল গুলো দিয়েছে তার জবাব দেওয়া হয়েছে जी भाई আর আমি বলে থাকি যে তাকলিফ জায়েজ আমি শুনছি আপনার দাম দিয়ে আপনার নাম দিয়ে কেউ বলছে যে না মোকাল্লিদরা হলো মুসলিম বেদাতি ইত্যাদি এটাই কি আপনার ফতোয়া যে মোকাল্লিদরা হ্যাঁ সত্যিকারী মুসলিম বেদাতি জি ভাই আমি যখন ওই ভাইদের সঙ্গে আলোচনা করছিলাম আপনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলেন না না ছিলাম না আপনি ওসব বাদ দিন আমার কাছে একটা সিম্পল আমি শুধু আপনার কাছ থেকে জিনিসটা নিতে চাই আপনি বলবেন उज्ज रखबी आलोचना करते हमें विषय आलोचना करते हमें किसरपुरे
মুকালিদের মানহাজ অনুযায়ী মুকালিদরা কখনো মুজতাহিদ মুতলাকের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে না পারবে না মুকালিদরা মুজতাহিদ হতে পারে না এটা মুকালিদের স্বীকৃতি রাসূল বলেছেন আল্লাহ বলেছেন মুকালিদের স্বীকৃতি দ্বারা আমি বলে দিয়েছি উত্তর মানে কে বলেছেন রাসূল না আল্লাহ মুকালিদের স্বীকৃতি দ্বারা মুকালিদরা বলে দিয়েছে যে মুকালিদরা কখনো মুজতাহিদ মুতলাকের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে না मुकालिदर ए हिम्मत आज पर्त है तर मसाला बयान कर मुकालिद तर मसाला बयान कर हिम्मत आज पर्त हो नहीं मुकालिदरा संगे आलोचना करते बोलते तकलिदे सबसे की समस्तर्क करते हैं आलोचना कर